హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో వాతావరణం అనేది చాలా విపరీతంగా మారుతుంది వరదలు భూకంపాలు కరువు సునామీలు ఇలా ప్రపంచంలో మనం కొన్ని తీవ్ర పరిణామాలు చూస్తున్నాం ఒక సమయంలో ఇలా జరగడానికి ప్రకృతిని తిట్టుకునే వాళ్ళం ఇవన్నీ న్యాచురల్గా జరుగుతున్నాయి దానికి మనం ఏం చేస్తాంలే అని అనుకునేవాళ్ళం కానీ తర్వాత మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఇలాంటి విపత్తులకి కారణం మనుషులే అవుతున్నారు అని కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే రానున్న మూడు దశాబ్దాల్లో అంటే రెండు వేల యాభై కల్లా క్లైమేట్ క్రైసిస్ వాతావరణ సంక్షోభం అనేది పెరుగుతుంది అది మానవ జాతి పతనానికి కారణం అవుతుందని చెప్తున్నారు మానవ జాతికి ఒక హెచ్చరిక కూడా జారీ చేస్తున్నారు అసలు ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మన పర్యావరణం ఎలా నష్టపోతుంది మన దేశం పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది మనిషి తలుచుకుంటే ఇలాంటి సమస్యని రానివ్వకుండా ఆపగలడా అండ్ ఈ వీడియో కేవలం వాతావరణం గురించి అది ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవడం కాదు మానవ జాతి మనుగడికి ఒక ప్రశ్నలా మారిన సమస్యకి జవాబు వెతికే ప్రయత్నం కూడా వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ జులై రెండు వేల పంతొమ్మిదిని వామెస్ట్ మంత్గా అంటే బాగా ఎండలు ఎక్కువగా వచ్చిన నెలగా సైంటిస్టులు రీసెంట్గా నిర్ధారించారు అంటే ఇప్పుడు దాకా స్టడీ చేసిన అన్ని నెలల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోని జులై వామెస్ట్ మంత్ అని తేల్చారు అంతేకాదు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం కూడా బాగా వేడిగా ఉన్న సంవత్సరం అని తేల్చారు అసలు ఈ డేటాని సైంటిస్టులు ఎలా తెలుసుకుంటున్నారు మనం నింగిలోకి పంపించిన శాటిలైట్స్ అలాగే ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల ఉన్న వెదర్ స్టేషన్స్ నుంచి ఈ భూమి మీద పడుతున్న వర్షాలు టెంపరేచర్ గాలి అన్నిటినీ రికార్డ్ చేస్తున్నారు అలాగే వాటి రికార్డ్స్ నుంచి మనకి తెలిసే విషయం కూడా చాలా కొండబద్దలు కొట్టేలా ఉంది అదేంటంటే ప్రతి సంవత్సరం భూమి మీద టెంపరేచర్ అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది ఆకాశం నుంచి సముద్రం కింద వరకు వేడి అనేది పెరిగిపోతుంది అండ్ ప్రతి సంవత్సరం అది ఎక్కువ అవుతూనే ఉంది మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే సమ్మర్లో కొంచెం వేడి పెరుగుతుంది అంతే కదా అని కానీ వర్షాకాలంలో వర్షాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి కొన్ని ఊర్లు జలమయం అయిపోతున్నాయి మీరు అనుకోవచ్చు దీనికి టెంపరేచర్ పెరగడానికి సంబంధం ఏమిటి అని మన భూమి అనేది డెబ్బై ఐదు శాతం నీటితో నిండి ఉంది ఎండకి నీరు ఆవిరయ్యి ఆకాశంలోకి వెళ్తుంది తర్వాత అదే వర్షంలా కిందకి వస్తుంది అలా ఎండ పెరగడం వల్ల ఎక్కువ నీరు ఆవిరవుతుంది ఆ కారణం వల్లే వర్షాల తీవ్రత పెరుగుతుంది దీనికి కారణం ఏమిటి ఇలా జరగడానికి అసలు రీజన్ ఏమిటి ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల కాలంలో జాన్ టిండల్ అలాగే అరేనియస్ అనే సైంటిస్టులు ఏం చెప్పారంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాంటి గ్యాసెస్ మన భూమి మీద ఉండే వేడిని అంటే సూర్యుడు వల్ల వచ్చే వేడిని బయటికి వెళ్ళనివ్వకుండా ట్రాప్ చేస్తుంది అని దీనివల్ల భూమి మీద ఉన్న వేడి పెరుగుతుంది దీనికే ఒక పేరు పెట్టారు అదే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు చెప్పింది ఆ సమయంలో ఎంతమంది నమ్మారో తెలియదు కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్తో పాటు భూమి మీద వేడి కూడా పెరగడం వల్ల వాళ్ళు చెప్పింది అక్షరాల నిజం అని నమ్మడం మొదలుపెట్టారు దీనివల్ల జనజీవనం ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొనుందని భవిష్యత్తులో కష్టాలు పడాల్సిందే అని వాళ్ళు అప్పుడే తెలుసుకున్నారు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ వాతావరణ సంక్షోభం అనేది మానవ జాతి మీద ఎలాంటి సమస్యలు తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హౌ క్లైమేట్ క్రైసిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ అస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ వాతావరణ సమస్యని ముందే పసిగట్టి ప్రపంచ దేశాలకి ఒక లిమిట్ను పెట్టింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాంటివి వాతావరణంలో కలవడం తగ్గాలి అలాగే అవసరం ఉన్న మేరకే భూగర్భంలో దొరికే ఇంధనాలు వాడుకోవాలి టోటల్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లోపలే ఉండాలి అని దానికన్నా ఎక్కువైతే ఎన్నో దేశాలకి ఇది మంచిది కాదు అని హెచ్చరించింది ప్రస్తుతం అది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వన్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్కి మనం తీసుకువచ్చాం అలాగే ప్రతి సంవత్సరం మనం జీరో పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ చొప్పున పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అలాగే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఒక దేశానికో ఒక ఊరికో హాని చేస్తుంది అని అనుకుంటే పొరపాటే ఇది ప్రపంచం మొత్తానికి హాని చేస్తుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ ప్రపంచ వాతావరణం మీద తప్పకుండా ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ లాంటి వాయువులు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వేడిని ట్రాప్ చేసి ఆకాశం ద్వారా అది వ్యాపించుకుంటూ తీసుకువెళ్తుంది దీనివల్ల నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్లో ఉండే మంచు ప్రతి సంవత్సరం కరుగుతూనే ఉంది ఇలా కరిగిన మంచు వల్ల సముద్రంలో నీరు పెరుగుతుంది దీనివల్ల కొన్ని చిన్న చిన్న ద్వీపాలు కనుమరుగైపోతాయి అలాగే సముద్ర తీరం పెరుగుతూ పెరుగుతూ భూమి తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతుంది మరి ఇంత తెలిసినా మనం ఎందుకు ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం ఇంకా ఎందుకు వ్యాపారవేత్తలు గవర్నమెంట్స్ దీని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నారు సేవింగ్ క్లైమేట్ ఈజ్ ఎ సెట్ బ్యాక్ ఇన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ 
నైన్టీన్ నైంటీ తర్వాత ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద దేశాలు బాగా డెవలప్ అవుతున్న నేషన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ని అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో కలవడం తగ్గించాలి అని టోటల్గా యూసేజ్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ అండర్లో ఉంటే చాలు అని గ్లోబల్ వార్మింగ్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చని అనుకున్నారు కానీ నిజానికి దానికి ఆపోజిట్ జరిగింది చాలా వరకు దేశాలు కార్బన్ ఎమిషన్స్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్కి పెంచేసింది సో మనకి ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలిసిన ఎందుకు అనుకున్నట్టు చేయలేకపోతున్నాం కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ మనుగడ ఉండాలి అంటే వాటికి ఫ్యూయల్ అనేది చాలా అవసరం సో వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే భూగర్భంలో దొరికే ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ బొగ్గు లాంటి నిక్షేపాలు ఎక్కడ ఉన్నా వెతికి వాటిని బయటకు తీస్తారు అలాగే కొన్ని కంపెనీస్ తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్కి ఈ ఫ్యూయల్ అవసరం అలాగే మనిషికి కూడా డైలీ ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో టోటల్గా బ్రతకడానికి ఈ ఆయిల్ అనేది మనకి చాలా అవసరం సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం కూడా ఎంతో మోతాదులో ఈ ప్రకృతిలోకి వదిలేస్తున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో ఎంత ఎక్కువ కలిస్తే అంతగా భూమి మీద వేడి పెరుగుతుంది వేడి పెరిగితే ఐస్ గ్లేషియర్స్ కరుగుతాయి సముద్రంలో నీరు పెరుగుతుంది స్లోగా కొన్ని ఊర్లు కొన్ని దేశాలు కనపడకుండా పోతాయి ఇది మనం తెలుసుకున్నాం కానీ అమెరికాలో శాస్త్రవేత్తలు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు భూమి మీద టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల పంట పండించే భూమి కూడా తగ్గిపోతుంది అని అలాగే మనుషులను కొంచెం సేపు పక్కన పెడితే ఎన్నో జంతువులు పక్షులు కూడా కనుమరుగైపోతాయని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒక రకంగా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది మనకి తెలియకుండానే వాతావరణ వినాశనానికి కూడా కారణం అవుతుంది మరి మన దేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాతావరణ సమస్యల్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాం క్లైమేట్ క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా మొన్న సమ్మర్లోనే చెన్నైలో నీటి చొక్క లేదు అది మనం వార్తల్లో చూసాం అలాగే ఇప్పుడు వర్షాలకు కేరళ మహారాష్ట్ర ఇవన్నీ మునిగిపోతున్నాయి అలాగే ఈ ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దానివల్ల ఎక్కువగా వర్షపాతం ఉండటం వల్ల భారతదేశంలో రైతు కూడా నష్టపోతున్నాడు ఇలాంటి తీవ్ర వాతావరణ సమస్యల వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది కాలంలో రెండు వేల నాలుగు వందల మంది మన దేశంలో చనిపోయారు తమిళనాడు కేరళ రాజస్థాన్ గుజరాత్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో టెంపరేచర్ సంవత్సరానికి పెరుగుతూనే ఉంది ఇది ఇండియా మెటరలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ మనకి చెప్తుంది అలాగే ప్రస్తుతం భారతదేశం చాలా ఫాస్ట్గా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం ఎన్నో కన్స్ట్రక్షన్స్ మన ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి ఇందులో పనిచేసే ఎంతోమంది వర్కర్స్కి ఇది ఒక శాపంగా మారింది కానీ యుఎస్ అండ్ చైనాతో పోలిస్తే మన వాతావరణం కొంచెం బెటర్ అని చాలా రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి వాతావరణ సమస్య ఎదుర్కొంటున్న దేశాల్లో ఫోర్టీన్త్ పొజిషన్లో మన దేశం ఉంది ఈ స్థితి పాడవకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం మన గవర్నమెంట్కి ఎంతగానో ఉంది అలాగే వాతావరణం పాడవటానికి సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కారణం న్యూ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ అంటే విద్యుత్ తయారు చేయడానికి మనం పడే పాట దీనివల్ల వాతావరణం బాగా పాడవుతుంది ఇంకా చాలా వరకు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి చేయడానికి బొగ్గు గనుల మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఒక కారణం సో ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు మన డెవలప్మెంట్ మన భవిష్యత్తుకి ప్రాబ్లం అవుతుంది దాంట్లో ఇండియా మినహాయింపు కాదు మరి మనం ఏమి చేయలేమా ప్రపంచానికి పొంచి ఉన్న ముప్పు నుంచి బయటపడలేమా మన భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోనుందా హౌ టు ట్యాకిల్ ద క్లైమేట్ ఇష్యూ దిస్ చేంజెస్ ఎవ్రీథింగ్ అనే పుస్తకంలో నయోమి క్లెన్ ఏమంటారంటే వాతావరణాన్ని కాపాడటానికి ఏ గవర్నమెంట్ ఆసక్తి చూపడం లేదు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా వాతావరణ సమస్య గురించి తెలిసినా ఏమీ చేయలేకపోతున్నాయి అని ఆవిడ ఈ సమస్యల్ని ఎలా పరిష్కరించవచ్చో కూడా ఆ పుస్తకంలో తెలిపారు దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్రపంచంలో ఉన్న ఆయిల్ రిజర్వ్స్ని వాడటం తగ్గించాలి ఈ రంగాల్లో ఏ కంపెనీలు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం క్రమక్రమంగా తగ్గించుకుంటూ రావాలి అలాగే ప్రతి దేశం వాళ్ళ ఒక్క దేశం బాగు చూసుకోవడమే కాదు ప్రపంచానికి విలువ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలి గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీద పర్యావరణ సమస్యల మీద మన ప్రపంచ నాయకులు చేస్తున్న మీటింగ్స్ కానీ సమిట్స్ కానీ ఏది మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు సో ప్రతి దేశం ఒక కార్బన్ ఎమిషన్ రెగ్యులేషన్ ని పాటించాలి అని అప్పుడే వాతావరణం పాడవకుండా కాపాడగలుగుతాం అని ఆవిడ చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా గ్రీన్ టెక్నాలజీకి మనందరం తోడుగా ఉండాలి అలాగే కార్బన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ అంటే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి బయటికి వచ్చే కార్బన్ ని వాతావరణంలో కలవకుండా దాన్ని తిరిగి ఒక చోట స్టోర్ చేసేలాగా ఒక టెక్నాలజీ ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కరెంట్ ఉత్పత్తికి కేవలం బొగ్గు మీద ఆధారపడకుండా సోలార్ ప్యానల్స్ మీద ఎక్కువగా మన ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టాలి ఈ విషయంలో మన దేశం సంవత్సరానికి స్లోగా సోలార్ ద్వారా కరెంటు ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది అది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటే మనకి మంచిది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా జనాలకి ఈ వాతావరణ సమస్యల గురించి గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ఎక్కువగా అవగాహన ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరూ కరెంటుని బాధ్యతగా వాడటం ఆయిల్ కన్జంప్షన్ తగ్గించడానికి
సందుబాటు ధరలో దొరికేలా ప్రభుత్వాలు చూసుకోవడం ఇలాంటివి జరగాలి వేరే జనాలకు కూడా దీని మీద ఒక అవగాహన తీసుకురావడం కూడా మన బాధ్యతగా తీసుకుని పనిచేయాలి మనకి అనిపించవచ్చు మన ఒకరి వల్ల ఏం మారిపోతుంది అని కానీ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ తెలుసు కదా మనం చేసే ఒక చిన్న పని ఒక పెద్ద పని పూర్తి అవ్వడానికి సహాయం చేస్తుంది ఇఫ్ యూ డో నాట్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ వేర్ యు ఆర్ హెడ్డింగ్ మనం వెళ్ళే దారిలో డెడ్ ఎండ్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు మనం మన మానవ జాతి మనుగడ కోసం వేరే మంచి దారిలోకి వెళ్ళాలి సో ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల యాభైకి ప్రపంచం అంతం అవుతుందా అంటే అవ్వదు అవ్వకూడదు ఈ ప్రపంచం కేవలం మనం బ్రతకడానికే కాదు మన తర్వాత తరం ఆ తర్వాత తరం అందరూ బ్రతకడానికి కూడా ఆల్రెడీ ఢిల్లీ లాంటి సిటీల్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఏ లెవెల్లో ఉందో మనకి తెలుసు బయటకు వెళ్ళాలి అంటే మాస్కులు పెట్టుకోవాల్సిందే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఉండకూడదు ఈ ఆలోచనతో మనం ముందుకు వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది మాకు కామెంట్స్లో మీ ఒపీనియన్ని తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్